，音乐会的事情是不是就到此结束了？那怎么可能呢？工作归工作，感情归感情。我老赵一路走来这么多年，连这点事情都掰不清的话，那不早放马南山了？那你有什么打算？放心，啊，一切按照原计划进行。如期举办你的新闻发布会，如期举办你的独唱音乐会。丁雪，我告诉你，不管这个姓赵的在电话里他跟你说什么，你都不要再相信他了。我之前就跟你说，姓赵的是在一点点给你挖陷阱，等着你丁雪自己跳下去。你你你现在明白了吧，丁雪？丁雪，丁雪。不，音乐会，我还是要开，我不会给他任何机会了。丁雪，你什么也别说了。丁雪，丁雪。喂，喂，先生。你好，我们是滨海风险投资公司的，请问您需要银行贷款和资金抵押吗？喂，我需要你大爷，我我抵押你大爷。哎，先生，你怎么可以骂人呢？骂人？我他妈还想抽你呢，我。今天是你的忌日，你说这个时间过得多快呀！一转眼，婷婷已经是个大姑娘了，上小学了。本来每年的今天，她妈妈都会带着她来看你的，但是今天他们没有来，你放心吧，嗯。没什么大事情。丁雪，丁雪跑到外地去演出去了。他说，在原单位里没有什么前途，挣的都是些死工资。哎呀，孩子大了，随他去吧。你在天上，好好的保佑保佑他们娘俩吧。小谢。小七，呀，你怎么来了？哎呀，几天没见着你不放心，这两天你干嘛去了？今天是他爸爸的忌日，我在里边做点事情。大梅没有跟你一起来啊？嗯。哟，大梅，什么情况啊你啊？啊，还躲起来了你！哎，我跟老康说，你的事儿我再也不管了，可他非死拉硬拽叫我来，还说什么不是你一个人的事儿，是他的事儿，他的事儿就是你的事儿，你的事儿就是他的事儿，你们俩同病相怜。哎，哎，我还真不知道你俩得了什么病啊。我有，他有，是你没有的。切，就这样，啊，有孙子孙女了不起呀、啊？当然了不起了。有什么了不起呀、啊？哎<笑>、啊，除了吃苦受累受委屈，有什么好？还不如养条狗狗呢。哎，我跟你说，我真养了一条狗，就是那个长耳朵的，嗯、可好玩了。等你每天回家的时候呀，哎呀，那个跑前跑后转着你啊，那个献殷勤呐、啊！哎，什么时候你喜欢上狗了呀？那是我呀，这不是姑娘和姑爷吗？说我们两个太寂寞了，给弄来这么个小玩意儿。
我说你也弄一条呗。哎，我那个是一条母的，你弄一条公的，让他们吓一窝狗崽儿。那他就如愿以偿的当上姥姥了。哎，有你这么说话的吗？行，你们俩聊吧，我可不在这儿当电灯泡了啊！走了，老康，借不说话。就那么一层窗户纸，该捅就捅了呗。都多大岁数了，有什么不好意思的？别磨叽啊！哎，我说，老康脸皮薄，你主动点儿啊！人说男追女隔重山，女追男呢就隔层纱，听见没有啊？你没事儿吧？听我的准没错。走了，你们好好聊啊。这个大梅啊，她就是爱开玩笑。刘琴。这事儿我没开玩笑。房主，你回来了？陈天呢？哎，刚才还在这儿呢。爸爸想跟你聊聊，好吗？嗯。来，离爸爸近点儿。哎，婷婷，爸爸呢？不光是你的爸爸，也是你的好朋友。所以，今天我们两个就像小朋友一样，好好聊聊天，好不好？嗯。那你必须得向爸爸保证，把你心里所想的、想说的都告诉爸爸，好吗？那爸爸问你一个问题：你是愿意跟爸爸和奶奶在一起生活，还是愿意跟着姥姥呀？爸爸想告诉你的是，不管你愿意跟着谁，爸爸都同意，也都很高兴。如果说你选择跟着姥姥呢，那爸爸就把你送到姥姥那儿去，让姥姥照顾你。爸爸可以每天去看你。当然，爸爸更希望你能够留下来。跟爸爸和爷爷奶奶在一起生活，那这样的话，姥姥也可以每天从那边到这边来看你，来陪你玩儿。可是不管你怎么选择，以后你都不能像昨天那样那么任性了，因为你那么做，你会伤奶奶的心，甚至于今天。奶奶差点回不来了，你知道吗？爸爸，我以后不会那样了，我向奶奶道歉。我想和爸爸妈妈还有姥姥一起。婷婷。
，阿姨想跟你聊两句，可以吗？婷婷，你要是不反对的话，阿姨就当你是默认了，好吗？光明，我想跟婷婷单独聊一下，可以吗？好。婷婷，婷婷，我知道你不愿意跟我说话，没关系，阿姨说，你听就好了，好吗？我先做一个自我介绍吧，我姓李，我叫李梦竹。我也知道，你不太喜欢我。你觉得，是我占了你妈妈的位置，还有爸爸跟妈妈离婚，也都是因为我的原因，对不对？阿姨今天来告诉你，其实事实不是这样子的。婷婷，你很爱你的妈妈是吗？那，你是不是也很爱你的爸爸呢？阿姨告诉你，阿姨也特别爱你的爸爸。你看，咱们两个人爱着同一个人，这不是很幸福的事情吗？因为阿姨爱你的爸爸，所以以后也一定会好好爱你，好好疼你的。所以，婷婷。你可不可以在爱爸爸的同时，也爱阿姨多一点点呢？我知道这很难，对不对？不过没关系，阿姨有心理准备。我相信，你以后一定会特别喜欢我的。等我一下啊。你知道这个是什么吗？这个是口红，是用来化妆用的。你看，它很漂亮，对不对？你喜欢吗？阿姨跟你说，阿姨特别喜欢漂亮。你看，这是眼影、睫毛膏，还有更多的口红。阿姨知道，每个女孩子都很爱漂亮，对不对？你看婷婷长得这么漂亮，等婷婷长大了以后，阿姨给你买好多好多化妆品，然后把婷婷画的跟个小公主一样漂亮，好吗？来，这个口红阿姨今天送给你啊，拿着，拿着呀。你能不能下楼来？我问你点事儿。好。什么事儿，妈？你妈妈现在怎么样？还在医院，还在重症监护室，不过总算稳定住了。啊，谢天谢地。那就太好了。还有婷婷，我认真跟她谈过了，我让她自己做选择。什么选择？我让她自己选择，到底是跟着我还有我爸妈生活，还是回到您身边去
我今天来找你，就是为了这件事情。今天跟我说，他还是愿意跟着自己的爸爸妈妈，还有姥姥一起生活。妈，您不知道我听了他这么说，心里边是个什么滋味。我妈现在还躺在医院的病床上，我甚至都不知道应不应该带她去看我妈。尤其是等我妈出院以后，我真的不知道应该怎么办。那我去看看你妈妈吧。您去医院？不是你妈妈到现在还不知道我是婷婷她姥姥吗？那也不行，您去干什么呀？这件事情本来就是因我而起，理应由我来解决。你们都走，不要管我，让我死了算。别瞎说，听话。好，算了算了算了，你别激动，咱们今天先不打针了啊。老秦，哎，怎么？你来干什么？走，让他走。你儿子叫我来的，叫我来剃剃手。说行不行？我不就是老齐吗？我不就是您的保姆吗？哎呀，你听我的话啊，回去。怎么了你？我再跟你说一遍，这个事儿是我惹出来的，我哪不管？你呀、啊，你真管不了。他现在的情绪这么坏，谁的话他都听不进去。怎么，他还不肯配合治疗？你不是刚才看见了？大夫跟护士都没有办法。不行，那要不你就让我再试一试。如果我这次进去不行的话，我马上就回去，行吗？你回去吧，徐。许妈妈，你来干什么？不是让你走了吗？你来干什么？走啊！许妈妈，许伯伯为了陪你，已经几天几夜没有合眼了。我们让他回去睡一会儿吧，好不好？我坐在这儿陪陪你啊！谁也不用管我，你走。我一个人死了算了。许妈妈。徐妈妈，别这样，你别这样啊！你想过没有？您真的要是有个三长两短的话，谁最高兴了？听听他姥姥，就那个死老太婆。哎呀，他知道你这次生病是被平平气出来的话，他心里真的不知道有多高兴呢。哎呀，不过这个孩子真的是太不懂事了。平时你说你对他好吃好喝好伺候好照顾，哎，怎么他就不知道感恩呢？白眼狼，是，就是一个小白眼狼。不过孩子是太小了，他真的是不懂事。但是，孩子就是一张白纸，他做什么他不知道，都是被大人教的。他的姥姥拿他当枪使呢。哦，你别激动，你千万别激动啊、哦！我这么说，婷婷你别激动。但婷婷这个孩子还是一个不错的孩子，她多乖呀！许妈妈，你想一想呀、啊
我为什么能够在你们家里留下来？我就是喜欢这个孩子，我带这个孩子啊，比带别人家的孩子容易的多的多了。我就是不明白，为什么这个孩子他那么听他姥姥的话？你别提他姥姥了，一提他，我心里更气。哦，是是是，我不提他姥姥，我以后不提那个死老太婆，不提他姥姥。那老太太，对对对，肯定不是个好东西。是是是，肯定不是好东西，是好东西还是这样吧？但是您真的不用生气，他那么听他姥姥的话，只能证明这个孩子是很重感情的，真的，徐妈妈，您放心吧，您对他那么好，他心里是有感觉的，他记在他的心里，只是他嘴上不会说，他心里一定明白，奶奶。才是世界上最好的奶奶。你这个前丈母娘也是挺奇怪的嘛。怎么了？阿姨知道她是婷婷的姥姥吗？不知道。只是包不住火的。阿姨迟早会知道的。我们不说，我妈就不知道。她就是想过来帮忙，来照顾一下，我也不好说什么。光明，你说她在这个时候提出来照顾阿姨，她会不会有别的目的呢？她能有什么目的呀？我也不知道。算了，不说了，好像是我小人之心了。不过我就是想不明白，我真的没有见过这样的人，一味的付出，不索取回报，还这么忍辱负重的。你不了解他，他就是这样的人。这些天我在想啊，我这一辈子。之前呢，在乡下操心操肺，省吃俭用，好不容易把儿子培养出息了，进城了。本来啊，想总算熬过头了。可是哪知道，其实我倒是觉得你的儿子还是很孝顺的。他平时的工作该有多忙。但他还是三天两头的往你这儿跑来看你。他有孝心没用，他什么都听他媳妇儿的。我之前的媳妇儿不是个好人，我儿子拿不住他。一提起这个，我这心里就一肚子的气。我跟你说，他跟我儿子结婚了这么多年。就结婚的那会儿去过我家，后来再也没去过，也从来没有主动请我们到城里来。你说，怎么会有这一种人呢？这是什么样的人家，教出这样的女儿啊？是，那是一个什么样的人家？教出这样的孩子，他的父母确实是有责任的。他们是根本瞧不起我们是乡下人。本来呀、啊，我们这次来城里想，无论怎么样，得到他家去看看，毕竟是老亲家嘛。可是，人家根本不把我们放在眼里。我舔着脸去巴结他呀。我之前的媳妇儿，她父母有责任，尤其婷婷的姥姥，她肯定不是个好东西。什么样的父母，教出什么样的子女？你看看我们婷婷，现在变成这个样子。婷婷不是这个样子的，一样，跟她的妈一模一样。刚开始。我总想，人心都是肉长的，就是个孩子
，好哄。可是，真是想错了。这孩子，心虚。可是这心，不是我们老许家的。这个白天，一句话都不跟我们说。我们来了这么长时间，他还是不情愿，叫我们爷爷奶奶。可是到了晚上，他睡着了。叫的全都是他姥姥，我真心。徐妈妈哎，徐丽君，你看看啊，我穿这件衣服参加发布会怎么样？干嘛关了？等一下，我我我觉得现在我们完全有必要好好的谈一谈。你要是想让我取消演出的话，那就免谈。我跟你说过。我一定会让你登上更大的舞台，你记不记得？我记得。所以，那你就要相信我呀。我马上就要登上更大的舞台了，丁雪。可是你自己应该非常清楚，这不是靠你的实力。你再说一遍。好,好。姓赵的他安的什么心思，你比谁都清楚。我知道。那又怎么样呢？我说过我不傻。丁雪。你斗不过他，我也斗不过他，你知道吗？如果事情发展到那一步的话，姓赵的所付出的，他一定会加倍的从你身上夺走的。新闻发布会马上就要开始了，你现在让我停止，那不是前功尽弃了吗？我做不到。林轩，你要相信我，我所有的事情都是为你考虑的。你知道吗？如果事情真的发展到那一步的话，你和我根本就没有办法再收场了。薛丽君，你什么时候变得前怕狼后怕虎的了？我都不怕，你怕什么？好，好，好，丁雪，你现在迫切想登上舞台的心情我能够理解，但是也求求你相信我好不好？我跟你说，我现在有一个完整的计划，只需要你给我半年时间，就半年，我保证让你登上更大的舞台。半年，好啊，我听听什么计划。他现在这个计划，我正在一步一步的实施，具体是什么，我现在还不能告诉你。薛丽君，你现在说的话，包括语气，跟十年前许光明追求我的时候说的一模一样。你们都让我相信，让我无条件的去相信，你们会给我一个很美好的未来。我我说到就可以做到啊！我当然相信你的话，但是，我更愿意相信摆在我眼前的机会。十年前，我相信了许光明，可是我的下场呢？你都看到了。我跟你说，我跟许光明他不一样，我就是我，我不是十年前的许光明。那我也告诉你，我丁雪。也不是十年前的丁雪什么事儿啊？我接了你电话我就跑过来了，怎么了？你看看，你看看，哟。
这不是小李的车吗？是、啊。谁画的呀？婷婷，婷婷，不可能！怎么不可能呢？我亲眼看见的，把车子划成这样就跑楼上去了。等我跑到楼上，把门反锁，我都进不去了。我上楼去看看他。婷婷，楼下那车是不是你划的呀？是不是你划的？婷婷，给人划了车就得跟老罗承认。我说你这个孩子谁干的呀？怎么把车划成这样了？这孩子太过分了！哎，光明，没事的，不就是车上画了点东西吗？到时候洗洗就好了。那怎么行啊？这孩子真的是让我给惯坏了，我必须得好好收拾他。你可千万别难为他。婷婷这么做，我能理解。你能理解。其实他现在这个阶段，跟我小的时候特别像。那会儿我爸妈离婚的时候，我跟婷婷现在的状况是一样的，恨周边所有的人，恨所有的一切。我也喜欢乱抹乱画，其实他这是在发泄情绪呢。等过了这个阶段就没事儿了。你如果现在去责怪他的话，只会激起他的不满心理，那样我之前所做的一切不都白做了吗？我必须得告诉他，这么做是错误的。他这么做也是有理由的。他觉得我是拆散了他父母的坏人，所以他才会这样啊。老朱，真的对不起。其实真的没关系的，你去医院吧。一会儿等婷婷回来了，我跟他交流，我跟他沟通。解铃还需系铃人，你相信我。快去吧。去了，我要出院，我要回家。你再等等行不行？别太激动了。光明正在跟医生那沟通，等他回来再说行不行？现在的医院，想方设法让你多住，骗你的钱。人家是负责的。反正这两天，你去买票。买什么车票？回家，回许家沟去。我一天都不想待下去了。叔啊，你别折腾了，好不好？啊，你这身子骨啊，经不起折腾了。我愿意。你愿意？你要折腾出个三长两短，你不替自己想想，不替我想想，不替我想想，你不替儿子想想，愿意呢？你还？我就是替你们着想。我要是死了，你们可以安心解脱了。放屁！出院，病人的病情刚刚稳定一点，怎么可能出院？是，可是我妈她最近情绪不太好，她总是说嫌医院住不惯，那儿要回家。谁习惯住院呢？但是病人现在的身体状况是不允许出院的。行
，那回去我再想办法劝劝他。以他现在的身体状况，是绝对不可以出院的。如果一旦出院，万一他要……我是说万一啊，要是出了什么事儿，这个责任谁来负？你说的对。那像这种情况，还需要住多久啊？保持安静，怎么着还得一周左右吧。好。即便你的奶奶啊，有这样和那样的不对，即便她对我不好，没有关系。但是有一条你必须记住，她真的是最爱你的。她这次生病就是因为你。听话啊。咱们一起上去看看他，走。婷婷，阿姨在叫你呢，跟阿姨打招呼啊。你怎么来了呀？齐阿姨，瞧您这话问的，我怎么就不能来了呢？我来当然是来看阿姨了。哦，是应该的。我想跟你解释一下上一次口红的事情，那是这个孩子的不对。那事儿您就放心吧，我根本没放在心里。谁让婷婷还只是个孩子呢？其实小李啊，我很想找你聊一聊。好啊，我也正想跟您聊聊呢。那好吧，咱们到那边去。你死了，儿子跟小李还结不结婚？他们结他们的婚。哎，这可能吗？你前面死了，儿子后头跟着结婚，你这是让人家抽光明的脊梁骨啊！你觉得他们真能结婚啊？你不是整天叨叨吗？啊，说你呀、啊，于现在这半条命是给儿子留的，能给儿子干什么就干什么，实在干不动了就是死，你也挑个好日子不给儿子添麻烦，这不整天这么说吗？哎呀，你跟我说实话，你真的喜欢许光明吗？这您就不用操心吧。真的打算要跟他结婚吗？阿姨，其实我今天来是想告诉您，社会在进步，有一些观念其实是要改变的。就说许光明吧，他和您的女儿早就已经离婚了。光明现在需要重新开始过他的新生活。他跟我的感情是两情相悦的，我们也是真情实意的。我们两个人肯定是要结婚的。我也知道，您心里会有很多的不情愿和不愿意，但这个都改变不了任何事实。对于婷婷，我希望您能放心。我会百分之百的对他好的。不过您要是不放心的话，我们也可以达成一个统一战线。什么战线？您不是一直都舍不得孩子吗？我可以帮您。你帮我？怎么个帮法？我可以说服光明，让他放弃对婷婷的抚养权。你让那个孩子离开他的父亲。这不是您一直都希望的事情吗？没错，我一直希望这个孩子跟我在一起，但是我从来没有说过这个孩子可以没有父亲。阿姨，那您希望我怎么做？离开许光明远一点。我早就跟您说过了，您没有这个权利。
，爸。怎么这么晚才回来呀、啊？您怎么又不先打招呼就来了呢？余光明那边怎么样了？没怎么样。小梦啊。我快撑不住了，我不想听，不想听也得听。你知道，为了许光民这个项目，我动用了全部的资金，还有银行贷款，在这边盖厂房、买进口设备，现在是万事俱备，只欠东风。要是再不生产，就是天王老子来也救不了我了。妈，别问了好不好？爸爸，我求求你了，你自己想想办法吧，好吗？你不要再逼我了，我真的已经尽力了。我现在每天都不知道我到底在做什么，你不要逼我了，好不好？你不要逼我了，好不好？